ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் லான்ச் மேனு பார்க்க போகிறோம் வீக்கெண்டில் நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் லான்ச் மேனுவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் தம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பீன்ஸ் கிரேவியும் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வெஜிடபிள் பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சியும் பூண்டும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை பேஸ்ட் அரைக்கணும் காய்கறியில் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா வெங்காயம் தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சிடணும் ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம கரம் மசாலா ஹோல் ஸ்பைசஸாக சேர்த்துக்க போகிறோம் கரம் மசாலாவை ஹோல் ஸ்பைசஸாக சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தோம்னா அப்படியே எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி முழுசாக சேர்த்துக்க போகிறோம் பிரிஞ்சி இலை ஸ்டார் அனீஸ் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மிளகு அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி பவுடராக சேர்த்துக்குவாங்க ஆனால் நம்ம வந்து ஹோலாகவே சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறதுனால பிரியாணியில் நல்ல ஒரு ஸ்பைஸ் கிடைக்கும் ஹோல் ஸ்பைஸாக சேர்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்க அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது சார்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் இந்த பேன் எனக்கு மேயர்லேருந்து அமைச்சிருந்தாங்க இந்த பேனோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து இதோட ரிவ்யூ வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க ஃபீச்சர்ஸ் வீடியோ பார்க்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் ரிவ்யூ வீடியோ வந்து உங்களுக்காக சீக்கிரமாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து டபுள் பீன்ஸ் கிரேவிக்கு தேவையான டபுள் பீன்ஸை வேக வச்சிடலாம் டபுள் பீன்ஸை வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு தண்ணியில் ஊற வச்சிடணும் இதை நான் நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் டபுள் பீன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு மொச்ச மாதிரி வெள்ளை கலரில் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த கிரேவிக்கு இன்றைக்கி நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துக்க போகிறேன் அதனால் ஒரு உருளைக்கிழங்க நாலாக கட் பண்ணி இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் டபுள் பீன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பட்டர் பீன்ஸ் அப்புறம் டபுள் பீன்ஸ் ரெண்டுமே வேறு வேறு ப்ரெஷர் குக்கரில் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி மூணுலேருந்து நாலு விசிலில் இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ வரைக்கும் நம்மளோட பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகா பிரியாணிக்கு சேர்த்துக்கும் போது முழுசாகவே சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ணி சேர்த்துக்க வேண்டாம் இப்போ தேவையான அளவு எல்லா காயும் நம்ம சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் நீங்கள் காலிஃப்ளவரும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கல கேரட் பீன்ஸ் அப்புறம் பச்சை பட்டாணியும் எடுத்திருக்கேன் காய்கறியை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்க விடுங்க இந்த மேரோட குக்வேர் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா பாஷாஸ் கிச்சனோட இந்த டிஸ்கவுண்ட் கோடு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க காய் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம ஒன்னே ஹால் டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்க விடுங்க இப்போ இந்த கிளாஸில் தான் நான் அரிசி அளந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இதே கிளாஸில் இப்போ நான் தண்ணி அளந்து எடுத்துக்க போகிறேன் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவில் இங்கே நான் ஒரு டீஸ்பூன் கலந்து தூள் சேர்த்துருக்கேன் கலந்து தூள் இல்லாதவங்க முக்கால் டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூளும் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூளும் சேர்த்துக்கலாம் கலந்து தூள் எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் கலந்து தூள் அப்படின்றது ஒரு ஆல் பர்பஸ் பவுடர் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் எடுத்து வச்சுருக்க புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்க போகிறோம் அதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதங்க விடுங்க 
பாஸ்மதி ரைஸ் அரை மணி நேரம் ஊறுச்சுனா குழஞ்சிடாதா அப்படின்னு நிறைய என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் பாஸ்மதி ரைஸை நீங்கள் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை சமைச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் அதில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் அளந்து எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியை ஊற்றிடுறேன் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் நான் எவ்வளோ அரிசி எடுத்திருக்கேனோ அதுக்கு டபுள் மடங்கு தண்ணி இதில் ஊற்றியிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு கல் உப்பு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சாப்பாடு போட்டு வேக வைக்கும் போது அது கரெக்டாயிரும் இப்போ லிட் க்ளோஸ் பண்ணி தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம அரிசியை சேர்த்துட போகிறோம் அரிசியில் சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை நம்ம வேக விடலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு விசிலில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரெண்டு விசில் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்தில் அதோட ஸ்டீம் எல்லாம் வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பேனில் வேக வைக்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன்னும் இதில் தண்ணி வந்து கம்மியாகல அரிசியும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் அதனால் மறுபடியும் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை நான் வைக்க போகிறேன் நாபை வந்து லாக் பண்ணியிருக்கேன் இது அஞ்சு நிமிஷம் வெந்துட்டுருக்க டைமில் டபுள் பீன்ஸ் கிரேவிக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி நம்ம அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு நான் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதில் பாதி வெங்காயமும் பாதி தக்காளியும் நம்ம அரைச்சி சேர்த்துக்க போகிறோம் அதனால் நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி எழுபது பர்சன்டேஜ் வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் சாப்பாடெல்லாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப மெதுவாக இதை வந்து நம்ம கிளறணும் இப்போது இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அதனால் ஃபுல் ஃப்ளேமில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை அவுட் ஆகிறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள் தண்ணி இதில் சுத்தமாக இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் இதில் மாய்ச்சர் இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து பிரியாணியை எப்பயுமே தம்ல வைக்கணும் தண்ணி சுத்தமாக இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அடியில் பிடிச்சிரும் தண்ணி இருக்கும்போது தான் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் இதுக்கப்புறமா இதை வந்து நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடணும் இப்போது இதை லைட்டாக கேலரி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட போகிறோம் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கும் போது ஸ்டீம் வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து இதை லாக் பண்ணிடுறேன் லாக் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுடுறேன் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து இதில் இந்த ஸ்டீம் உள்ளே வந்து தங்கியிருக்கு பாருங்கள் ஸ்டீம் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வெளியே வருதுன்னு இப்போ நான் வந்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நாம் இதை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுற போகிறோம் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டீமில் அந்த சாப்பாடு நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் தம் வைக்கிறது அந்த ஸ்டீமில் வந்து சாப்பாடு வெ வெந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் நல்லா சாப்பாடு சாஃப்ட் ஆயிரும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அதை நம்ம ரெஸ்ட்டில் வச்சுட போகிறோம் அப்போ வரைக்கும் நம்ம இந்த கிரேவியை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இந்த டபுள் பீன்ஸ் கிரேவி இன்றைக்கி நான் உருளைக்கிழங்கு போட்டு செய்ய போகிறேன் இதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு சின்ன தக்காளி இதில் நீங்கள் தாளிக்கிறதுக்கு சேர்த்துக்கணும் இந்த கிரேவி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி டபுள் பீன்ஸையும் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸில் இந்த கிரேவி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் 
வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த வெங்காயம் தக்காளியை கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் டபுள் பீன்ஸ் வேக வச்ச தண்ணியவே இதுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு இந்த டபுள் பீன்ஸை வேக வச்ச தண்ணியை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம் அப்போ வரைக்கும் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான தேங்காய் பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சில்லு தேங்காய் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் உங்களோட காரத்துக்கேப்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடுங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் அடுத்ததாக இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா தேங்காய் பேஸ்ட்டை அப்படியேவும் சேர்த்துடலாம் ஆனால் நான் வந்து இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வெறும் அதோட பால் மட்டும் சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறதுனால கிரேவி வந்து நல்ல ரிச்னஸாக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து அதில் கிடைக்கும் நம்ம க்ரீம் சேர்த்துக்கிட்டா எந்த அளவுக்கு அதில் வந்து ஒரு ரிச்னஸ் கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு ரிச்னஸ் வந்து நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறதுனால இந்த கிரேவியில் கிடைக்கும் இப்போது இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடலாம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் இப்போ நம்ம கிரேவி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வேக வச்சு எடுத்துருக்க இந்த டபுள் பீன்ஸையும் உருளைக்கிழங்கையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த டபுள் பீன்ஸையும் உருளைக்கிழங்கையும் இந்த கிரேவியிலே ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் இந்த உருளைக்கிழங்குலேயும் டபுள் பீன்ஸ்லேயும் உப்பு காரம் நல்லா இறங்கும் பாருங்கள் இப்போது நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வெளியே வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் அப்போ தான் இந்த கிரேவி நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்மளோட டபுள் பீன்ஸ் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் லன்ச் மெனு பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட வெஜிடபிள் பிரியாணி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தம்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சாப்பாடு எல்லாமே ஒன்று கொன்று ஒட்டாமல் நல்ல குச்சி குச்சியாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் இந்த வெஜிடபிள் தம் பிரியாணி ரெசிப்பியோடு சேர்த்து இந்த கிரேவி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சாப்பாடு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு அரிசி உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் எவ்வளோ நீளமான அரிசி எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட வெஜிடபிள் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதோட கிரேவியும் நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் இந்த கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி பூரி அப்புறம் வந்து இட்லி தோசைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி இதை நான் வெஜிடபிள் பிரியாணிக்காக பண்ணியிருக்கேன் இதிலே நீங்கள் மீல் மேக்கரும் போட்டு செய்யலாம் மீல் மேக்கர் கிரேவி ஜீரா ரைஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் டபுள் பீன்ஸ் கிரேவி ரெடி இந்த ரெண்டு ரெசிபிஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ப